Ciao amici e amiche delle mostre raide. Oggi proprio qui nella mia stanza farò la recensione di una mostra raide. Però voi adesso ve la farò vedere così chiaramente sapete il nome, se non lo sapete non siete fatte delle mostre raide. Eh, voi dovrete nei commenti mettermi il suo nome e il primo o la prima che metterà eh, il, il nome della Monster High qui sotto nei commenti eh, vincerà una dedica il secondo eh, vincerà eh, un mi piace eh, scusate, il secondo un commento e il terzo eh, vincerà un mi piace ok, possiamo iniziare L'avete già visto il suo visino lì sotto. Eccola, è proprio lei. Non me l'aspettavo che me la regalassero. Eh, L'avevo già desiderata, però poi avevo cambiato idea e me l'hanno regalata. E lei, proprio lei. La mostrerò che mi serve. Bene. Eh... Penso che me l'abbiano presa la Tai Center, penso. E viene da Perugia, poi non so. E... È bellissima. Partiamo dal viso. La sua carnagione è verde, come potete vedere. E perché è la figlia delle piante carnivore allora ha ah, un ombretto rosa ecco e ha le ciglia molto lunghe poi c'è mm, un segno de, un segno nero c'è e sotto lì c'è una piccola striscia di ombretto, ma c'è comunque da molto, cioè ed è più chiaro di lì. L'ho scoperto adesso. Ha gli occhi azzurri. Ed ha un rossetto rosso intenso. Ha tanti dentini sulla bocca, però non so se faccio ora. No, non si vedono molto bene. La Monster Egg misteriosa. Da una parte ha dei lunghi capelli fu scusate, da una parte ha dei lunghi capelli fucsia e verdi e dall'altra è rasata. Ha una specie di peluria, non so come dire. Cioè, è una specie di tappetino <ride> qui che non so se avete presente i cuccioli cercamici, è morbido come quello, stra mega morbido. La mostraga ha le orecchie che sono fatte a foglia, ricordano una foglia, e sembrano tipo rovinate. Ha tanti orecchini fatti ad anello. Qui da questa parte aveva un orecchino che era fatto una specie di rampicante, però come vedete io gliel'ho tolto perché era intrigante, ogni volta che spostavo i capelli si impigliavano e rischiavo anche di strapparli. Um, passiamo al suo alla ah, parte di sotto la Master Egg ha una collana fatta di foglie non so se si vede bene una collana fatta di foglie che è, ha due strati e poi sembra che abbia un ciondolo sempre tutto fatto di foglie ha un, gia un giacchettino senza maniche che è di, è di jeans e da una parte c'è un teschietto e c'è scritto Eco Punk con dei bottoni argentati. Uh, ha una maglietta bellissima che è tutta nera 
e è come se avesse dei graffiti sopra e non ha dei simboli c'è un teschietto con scritto eco punk come su giacchetto beh insomma è molto bella però è difficile da capire perché è tutto sovrapposto sotto ha una gonna piccolina una minigonna eh, nera molto semplice devo dire e poi sotto ancora ci sono dei leggings eh, rosa fluo con delle righe verde fluo e delle scritte nere illeggibili perché sono talmente piccole no. sotto la mostra misteriosa ha ehm, delle specie di rampicanti delle lame che vanno a finire dei loro stivali gli sei stivaletti sono viola fucsia hanno il laccio a forma di liana, il tacco che sembra avvolto da una corda e delle cerniere che però sono, ehm, come si dice, in rilievo sullo stivale, sono sempre fucsia, non si vedono molto bene. La cosa più simpatica degli, dei suoi stivaletti è che hanno la bocca con i dentini verdi. Proprio carino questo. Bene. Passiamo alle cose che ho trovato nella sua confezione. C'era il piedistallo, che è nero, come quello di Rochelle. La spazzola, che è nera, come quella di Rochelle. Il suo animaletto da compagnia, Ceulian, che è una piantina carnivora con i dentini bianchissimi che sembra o sta sorridendo o sta ringhiando non si capisce bene però sembra stia sorridendo più che altro ha due occhietti piccoli neri e il suo vasetto arancione una cosa molto simpatica è che ha la cresta come un rocchettaro una pianta rocchettara è fatta di foglie chiaramente non è di capelli C'è la... Cosa? Ho finita. Eh. Ah, eccola. La sua borsa. Che ha il logo della Monster High, eh, Con i colori della terra. Oh, C'è cioè, la terra a forma di logo della Monster High. Una cosa che fa un, un po' schifo. Eh, C'è un cuore che gocciola e dentro ha una trachea. Boh, non so se si vede poi ci sono anche delle ossa sinceramente la borsa di Venus sembra una borsa per andare a fare la spesa non so poi l'ultima cosa che c'era nella sua confezione era il suo amato diario Venus McFly Trap c'è l'etichetta fatta sempre a bara c'è scritto questo diario appartiene a in quattro lingue Monster High, Venus, eccetera. Da una parte c'è sempre la ragnatelina, che è verde, come il diario di Dush Gorgon. E sotto c'è sempre quell'etichetta con le avvertenze per, il suo di per leggere il suo diario. C'è scritto in quattro lingue, leggere il mio diario potrebbe rendermi allergica a voi. Non l'ho capita molto, sinceramente. Nella prima pagina c'è l'immagine di Venus. E nell'ultima c'è l'immagine del piccolo e simpatico Ceulian. C'è in questi diari, come tutti i diari delle mostre che muove, in quattro lingue eh, il mi descrivo una pagina di storia. C'è. Mi descrivo nome, eh? Età, 15 anni, genitori, generi, volanti, la look, bla 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 bla. C'è una pagina di storia, quella di, di della. cioè della. della ragazza. della mostrella misteriosa. È. molto corto. E ci ho messo 10 secondi a leggerla. Bene. Eh, io per metterla in esposizione nella mia collezione 
ho ritagliato dalla sua confezione la sagoma e anche il suo nome dal suo trap che però l'ho l'ho incollato sulla cassettiera ok io ho finito dovrebbe esservi facile scrivere i scrivere la risposta del concorso perché ve l'ho anche detto tre volte come si chiama per cui scrivetelo e riceverete la dedica più che altro non è l'ho fatto per scoprire come si chiama perché più o meno chi guarda questo video lo dovrebbe sapere è solo per vedere chi è il primo che vede questo video come per vedere se sta, se sta di, chi è che sta di più sul, su YouTube o chi mi segue di più, tanto per sapere. Bene, a voi il video, mi raccomando, il primo deve essere, consa, eh, deve essere consapevole che avrà, riceverà una dedica. Ciao e vi saluto. Buon fine anno e soprattutto... Attenti a petardi stanotte. Ciao.